。阿里山山脉，论年资，它不如中央山脉；论高度，它不如玉山山脉。但若论起知名度，它则远远超过台湾的任何一座山脉，而独领风骚。人们到这里寻找神木，搭乘森林小火车，从低海拔到高海拔，可以看遍热带到温带的不同植物像。游客摸黑早起，为的是观赏日出奇景。再加上壮阔的云海、绚丽的晚霞，共同组成了五奇美景。但是，一场莫拉克台风带来连续三天的大雨，却让阿里山山脉土石崩落，满目疮痍。原本层叠的青峦，因为山岩峭壁、大面积的下滑坍塌。而成为光秃的黄土，云雾中再也不见奔驰的小火车，只剩悬空垂荡、柔肠寸断的冰冷轨道。同样是因板块碰撞而形成的山脉，阿里山山脉与台湾其他的山脉具有大不相同的地质结构。中央山脉形成至少已六百万年，原有露出地表的沉积岩都已侵蚀殆尽。目前露出的是埋藏较深、坚硬度高的变质岩。迟至三百万年前才形成的阿里山山脉，比起中央山脉要年轻许多。地表多是年轻而且脆弱的沉积岩，所以只要发生台风、豪雨或是地震。阿里山山脉就容易崩塌。阿里山山脉拥有千年的块木、俊秀的山岭、深幽的溪谷、险峻的断崖，以及奇岩巨石等等丰富的景观，而这些景观却是与它脆弱的地质有着密切的关系。但是两百万年之后。阿里山山脉可能也会像中央山脉一样，不再只有脆弱易崩的沉积岩，而变质岩将成为它最坚毅的外表。